A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh InsyaAllah hari ini saya akan terangkan tentang mekanisme fotosintesis Ok, seperti yang kita tahu Tumbuhan ini dia menghasilkan makanan sendiri Melalui fotosintesis Jadi, hari ini saya akan terangkan dengan lebih lanjut Apa sebenarnya yang berlaku semasa fotosintesis Ok, fotosintesis ni dia mempunyai dua peringkat utama Yang pertama, tindak balas cahaya Dan yang kedua, tindak balas gelap Tapi sebelum saya pergi lebih lanjut Saya akan terangkan tentang Struktur kloroplas Supaya kita lebih faham Baiklah, struktur kloroplas Kloroplas ni Dia mempunyai dua membran Iaitu Membran dalam dan membran luar Seperti yang kita tahu Kloroplas lah merupakan organ yang menyebabkan Tumbuhan tu menjadi hijau Jadi tak, nak tahu tak sebab apa dia hijau Sebab apa? Sebab dia adalah mela Dan mela ni Dia akan bertindih-tindih Dan membentuk granum Yang mempunyai pigmen hijau Iaitu klorofil Yang digunakan Dalam tindak balas cahaya dan granum ni pula Dia terbenam dekat dalam stroma Stroma ni Dia mengandungi enzim untuk tindak balas gelap Baiklah Dah faham? Sekarang saya akan terangkan tentang mekanisme fotosintesis So, mekanisme fotosintesis Macam yang saya beritahu awal tadi Dia terbahagi kepada dua peringkat utama kan? Iaitu yang pertama Tindak balas cahaya dan yang kedua Tindak balas gelap Ok, tindak balas cahaya ni Berlaku di granum Dan dia memerlukan cahaya Sebab tu nama dia tindak balas cahaya Jadi Tenaga cahaya daripada cahaya mentahari Akan diserap oleh klorofil Dan digunakan Untuk memecahkan molekul air H2O ni Kepada ion hidrogen Dan ion hidroksida dan proses ini dinamakan proses fotolisis air Kemudian ion hidroksida ni kemudiannya akan memberikan elektronnya kepada klorofil Dan ber- menjadi kumpulan hidroksida Kumpulan hidroksida ni kemudiannya akan bergabung dan membentuk molekul air dan gas oksigen Kemudian Ion hidrogen ni pula akan menerima elektron daripada klorofil tadi untuk membentuk atom hidrogen. Mana la tambahan pula? Uh, semasa tenaga cahaya diserap oleh klorofil, elektron di klorofil mengalami pengujian elektron dan menghasilkan tenaga. Tenaga ni akan digunakan dalam tindak balas gelap. Baiklah saya terus ke tindak balas gelap. Tindak balas gelap ni berlaku di dalam stroma di mana tempat terbenam ni granum Hid- Atom hidrogen yang terhasil dalam tindak balas cahaya tadi Akan digunakan untuk menurunkan gas karbon dioksida Kepada glukosa Dengan bantuan enzim yang terdapat dalam stroma Dan juga tenaga daripada tindak balas cahaya tadi Kemudiannya glukosa yang terhasil Akan dikondensasi kepada kanji Ataupun digunakan untuk memenuhi lipid dan protein Sekarang kita pergi ke sesi contoh soalan pula Ok, contoh soalan yang saya ada sekarang ni Persamaan berikut menunjukkan Proses X Yang berlaku dalam kloroplas So, jadi Tengok persamaan dia H2O iaitu air dipecahkan kepada ion hidrogen dan ion hidroksida dengan kehadiran cahaya dan klorofil so jadi ini ialah proses apa so ini ialah proses fotolisis air
So fotolisis air ni Berlaku dekat tindak balas yang mana Macam kita tahu kan Fotosintesis kan ada dua tindak balas Tindak balas gelap dengan tindak balas cahaya Jadi fotolisis air ni Berlaku dekat Tindak balas Cahaya Teruskan dengan soalan ni pula Dalam rajah 12 Menunjukkan struktur kloroplas Bahagian label A, B, C dan D Yang menekah terlibat dalam proses X So jadi proses X tadi ialah Fotolisis air kan So fotolisis air ni Dia berlaku dekat Fotolisis air ni berlaku dekat granu So dalam rajah ni granu Ialah D Jadi jawapan dia D Itu sahaja daripada saya hari ini Sekian terima kasih